，年薪五百万，这幸福来的实在是太突然了，我做梦都没有想到自己有一天居然能够挣这么多钱。爸爸患了尿毒症，需要经常做透析，一次就要大几千块钱，一个月好几万。突然得到了这份工作，对我们家来说就是雪中送炭啊。<笑>嗯。乐彤，手续办好了吗？呀，十三，你还没走呀？嗯，上车吧，我送你去医院。呃，你那么忙，送我去医院会不会耽误你时间啊？我今天刚好有空，就顺便送你去一下医院。叔叔在哪个医院？嗯哼，苏杭市沙雕人民医院。啊、<笑>那上车吧。好的。孩子他爸，你别胡思乱想了，你好好休息吧，身体要紧啊。我早就知道了，我这是尿毒症晚期，一次透析至少要几千块，加上很多并发症的治疗，一个月少说要几万。你和彤彤工作都没有，家里的积蓄都被我花光了，你们上哪里凑钱去啊？呃、你别担心，彤彤说他会有办法。办法，他就是个普通大学的毕业生，这年头工作又不好找，他能有什么办法挣钱？都怪我生了这个破病，给家里造成这样巨大的负担。你别这么说。啊、咦，乐童吧，你快看。嗯。嗯<笑>彤彤，她什么时候交男朋友了？怎么会和一个陌生男人过来了？我不知道啊，他没和我说他交男朋友了呀。难道他为了我的病情做了什么不该做的事情？接受不了彤彤为了我的病牺牲他自己。他爸，你别急啊，说不定他们就是普通朋友呢。哎，我是他爸，没有人比我更清楚我的女儿。她长得漂亮，但在人情世故上却一塌糊涂，单纯的跟张白芷一样。平常我教育他，绝对要看清那些围绕在他周围的男人，不能因为别人一时对他好就被蒙蔽了双眼。他听进去了，所以才能冰清玉洁到现在。可现在我生病了，需要很多医药费，我也没时间监督他了，情况就不对了。彤彤那么善良、单纯，绝对是被人趁虚而入了。他爸，万一事情不是你想的那样呢？你总要先听女儿的解释，再下结论吧。你这样无端冤枉，对女儿很不公平。啊、爸妈，我回来了。<笑>爸妈，我回来了。今天我给你们带来了一个惊喜，你们想听吗？<笑>惊喜，怕不是惊吓吧？乐童，你说吧，我听着呢。爸，我终于有能力给您缴纳治疗费了。什么？老公病得严重，治疗费无比昂贵，一个月没几万下不来。乐童她就是个普通大学毕业的女孩，找不到很好的工作。她的上份工作一个月才赚四千多块钱，结果现在女儿居然说她有能力缴纳治疗费了，那这得找到什么样的工作？难道是夜总会那样的？完了完了！哈哈，我女儿现在这么出息了是吗？居然有本事给我缴纳医疗费了？对对啊，我找到了一份好工作，工资特别高。哦，工资很高，有多高啊？嗯，爸妈这是怎么了？怎么一点也不高兴？说呀，你找了什么好工作？是那什么会的公主，还是给别人做什么阿三阿四？乐童，你怎么能做出这种事情？啊？怎么会这样？我满心欢喜跑来给爸妈报喜，得到了居然是爸爸这样的指责，我的心好痛。爸，我没有，你怎么能这样想我？难道我在你眼里就是那种不堪的人吗？你怎么能这样说我？乐悠流，你他妈还是不是人了？女儿为了你的病情担心你，千方百计的给你凑钱，你竟然说出这种话！来刺伤他的心。要是我们娘俩走了，把你一个人丢在这，我看谁来照顾你？哎，哎，你以为说他我不心疼吗？我是觉得他傻呀，丫头，你怎么能这么傻？你真以为你这么做，老爸就算病好了，会开心的起来吗？你这是在气我！我刚才都看到了，你就说送你来医院的那个是什么人？刚才那个是我新公司的老板，人家好心送我过来的。我就说嘛，女儿是真的找到好工作了。
，好工作，哪有新老板那么好的？你一上班就送你来医院，这还不是对你图谋不轨？想先博取你的好感，然后再向你伸出魔爪。我活了几十年，吃过的盐比你吃过的米还多，天上哪里会掉馅饼？爸，这是真的。我进去的公司是家很厉害的高科技公司，所以薪资很高。我现在已经是正式员工了。那你说说。你一个月工资多少？居然说有能力缴清老爸的医疗费？一个月四十多万吧。什么？你在开玩笑吗？编你都不会编，你就是个没什么经验的小职员。你什么正经工作，一个能让你赚四十多万？你还敢骗我？孩子，你太笨了，连编都编不明白。妈妈这下子都没办法信你了。你上份工作一个月四千块钱都得累死累活的，现在一下子变成四十多万。那得付出多少？你就真当做白日梦，梦里就能赚钱呗？我好难啊！为什么我说什么他们都不信？谁来救救我？护士长，真的很抱歉，我们家现在的资金真的很紧张。不过您别担心，我们已经在尽力筹钱了，最多一个星期，我们一定能把欠的这几个月治疗费给还上。嗯，你们家的住院费和治疗费，你们家闺女不是刚刚交过了吗？她没有和你们说吗？看，我是过来送药的呀。哎，什么？交过了？你给我老实交代，你哪里来的十几万交清这些费用的？呃，乐叔叔的情况刚我也了解到了一些，这卡里还有一点钱，你先拿去垫付医疗费，密码是六个六。十三，这钱我不能要，能够再遇到你，已经是我这辈子最大的幸运了。拿着吧，这个就当做是给你提前预支的薪水，别耽误了叔叔的治疗。那谢谢你了，这钱我一定会还你的。嗯，快点去吧。嗯，好的。这钱是公司老板提前给我预支的工资，他人真的特别好，知道你的情况就给我预支了这些钱。多亏了他，我才能交上您拖欠的治疗费。按理说你还要谢谢人家呢。还谢，我谢他个暖水袋！这小子分明就是狼子野心，对我女儿图谋不轨，把他的臭钱给我还回去，我就算死也不要他的臭钱治疗。爸，哪有你这样的？人家帮你，你还骂人家？我加入的是毕氏芯片公司，全国顶尖的大企业，我现在的职位就是人力部的副部长，所以我的年薪有五百万。我对天发誓，我保证我说的这些全部都是真的。没闪电，好像是真的。<笑>哈哈哈哈什么？你说的是我们苏杭的毕氏芯片公司？对啊，这可是我们苏杭的超级大企业。你这说的振振有词，有理有据，但你真当你爸爸傻呀？毕氏芯片公司那么大的公司，怎么能让你进入一下子就担任副部长？你的资历够吗？你还敢说那老板对你没动歪心思吗？我一看那个大背头就不是什么好人。<笑>对呀、啊，宝贝，你跟妈妈说实话吧，这到底是怎么回事？乐童，刚刚你走得太急，背包落在我车上了，真是麻烦你们送过来一趟。要是你不说，我都把这个背包给忘了。那行，叔叔阿姨好，那我们先回去了。哎，哦，你小子不许走，你接近我女儿，还给了她那么多钱，到底安的什么心？给我老实交代。老爸，你在干嘛啊？你在这样无理取闹，我真的要生气了。女儿，我是在告诉你，这世界上根本就没有天上掉馅饼的好事。你不要被眼前这个人的帅气蒙蔽了双眼啊！多半是乐童这一天直接改变命运，让他父母一下子难以置信，认为乐童绝对是遇到了对他图谋不轨，想对他趁虚而入的什么坏人了。说吧，你对我女儿这么好，还给出一年五百万的年薪，到底安的什么心？因为我今天心情好、啊，臭小子，还不说实话，我就问你，你是不是看上我女儿了？是，又如何？不是，又如何？哦，哦难道十三现在还喜欢着自己？要不然他怎么说是？又如何？不是的话，不应该是直接澄清事实吗？好啊，你这小子，跟我绕弯是吧？能不能利落一点，直接给个答案？爸，你别说了，他。其实就是十三，我的小学同学啊。啊什么？十三？你是十三？嗯。爸，嗯、你别说了，他其实就是十三，我的小学同学啊。啊什么？十三？哎呦我去！啊、你是十三？看乐童爸爸的反应，好像他对我有印象啊。
这丫头怎么不早说？哎，十三，我印象很深啊，哈哈。呃，哈哈，没想到今天十三又重现在这里，还这么呵护我的女儿。<笑>十三是个好孩子，品行端正，很好很好。要是你和十三交往，我肯定是不会反对的。看来真是我老糊涂了，是我多虑了呀。哈哈，<笑>什么情况？怎么老丈人？阿培，乐叔叔为啥看好我？他爸好像不太对吧？十三怎么会有这么大本事？十三那时候只是个孤儿，如今却一跃成为必是芯片的老板，这想想总觉得匪夷所思了吧？草根崛起的人多得去了，为什么不能是十三？只要是十三，根本不在乎他有没有钱。小子，你什么时候来提亲？好让我早点抱外孙啊！啊，这……爸，你到底在说什么？怎么就抱外孙了？这都哪到哪了？前小老爸还那么排斥十三，结果一听是十三，就风头一百八十度调转，还说要让十三来提亲，抱外孙，这都什么事嘛？小学那回我就看中了十三，觉得这孩子以后一定是人中龙凤。果然啊，把你交给他，我就彻底放心了。十三，我爸那人就那样，你别往心里去哦。没事，我能理解。十三。改天等我的身体情况稳定了，一定要给你做一大桌子菜，到时候可一定要来我家吃饭啊！哈哈，叔叔不用那么麻烦啊，不麻烦不麻烦。十三先生从小就那么牛逼了吗？哎<笑>，人力副部长的位置果然不是那么好干的，必是芯片公司总部就有三千多人，如果那些合同工也算的话，那就能有上万人了。这调动起来难度可想而知。哎，乐副总好，嗯，有什么事吗？乐副总，我们有个员工经常在上班期间玩直播睡觉，工作状态很差，我们也和他商量过了，让他自动离职，但他不肯。现在我们陷入进退两难的局面，如果强行辞退他，就要支付给他天价的违约金。嗯。乐童看着手中的入职表，黛眉深深皱起。入职表上面的这女孩很年轻，零零后，长得很漂亮，是走后门进来的。现在工作态度散漫，很不积极，还有各种毛病，所以想把她辞退。怎么当时和她签了三年合约？当时咱们人力部管理还不太规范，各方面都存在一些漏洞，所以和她签了三年的合约，赔偿金还很高。现在想要辞退她，没有正当理由，就得支付给她一笔高额赔偿金。身为副部长，代表着公司人力协调。既然出现了问题，自然不能让这种蛀虫继续留在公司。那么该怎么办呢？朱儿，你先带我去看看那位员工吧。好的，乐副总。宝宝们，我接下来要开始打 PK 了哦。你们有票票，待会给我上一上。感谢各位大哥大姐了，我真的不想再输了。<笑>哼，公司给你那么高的工资，你居然在工作时间搞直播、打 PK， 有没有搞错？<咳>你巧曼，上班时间你在干什么呢？没，没啥。我刚刚都看到了，你在搞直播，知不知道你已经被多次报告违反公司的规定、纪律？再这样下去，别怪我们公司开除你。切，你敢辞我一个试试？我和公司签了三年的正式劳动合同，你们想辞退我就必须有合理的理由，否则就得给我按加一个月的补偿金，看看到时候谁更亏。我想不明白，我们公司薪资应该给你很高吧？为什么这样你还是不认真工作，上班时间搞这些？哼，我知道工资待遇确实很好，不然我也不会来到这里。可是说到底还是个闲鱼的打工仔，我和你们不一样。我有自己的梦想，看你这态度的话，你的梦想不就是不想上班吗？不，我的梦想是当网红，将来进入演艺圈，成为大明星。我要过万众瞩目的日子。嘿嘿，你们现在要是想辞退我也行，就给我赔偿金吧。米巧曼，你哼，这个米巧曼的合同签订的比较早，所以被他钻了很多空子。如果要辞退他，就得赔付他三十个月的工资，也就是五百万。这都是因为当时公司刚创立，很多规章制度上都存在一些漏洞。现在想要辞退他，有点难搞。毕竟必是芯片公司现在的员工们，工作量普遍都比较低。米巧曼虽然不务正业，拖拖拉拉，但他的工作内容
，又给你做好，顶多迟到一些，不能成为辞退他的正当理由。而公司也并没有规定上班期间不能玩手机，他上班期间直播也属于玩手机的范畴，这就很难搞了。最好的办法就是能采用软处理，并不血刃，不花一分钱便辞退他是最好的结果。不过这方法哪里找呢？喂，十三老板。乐童，下班了吧？我们一起吃个饭吧。啊、嗯，好，好的。乐童，下班了吧？我们一起吃个饭吧。哎，好，好的。嗯，一会见。你怎么了？遇到什么事了？嗯、呃，是这样的，我们想辞退一名员工，但想辞退他不太容易，因为他当时签订的合同很不合理。现在我们要是强行辞退他，就得支付五百万的赔偿金。哦，那你们为什么想辞退他？因为他上班开直播啊。哦。哎，情况就是这样了，我比较头疼，不知道怎么处理他。我的经验确实不太够。呃，没事，不就是一个想当网红的女孩吗？这个想辞退她还不容易吗？她在哪个平台直播来着？迷音。知道她的 ID 叫什么吗？好像叫什么米之少女梦。嗯。看她的视频都是以跳舞题材为主，穿着 JK 护士服、汉服、各种衣服跳舞啥的。嗯，看起来真的是精心拍摄。嗯、哎。那不是啊，比她工作可用心多了。而且他很多视频都是在我们公司里拍的，发布的时间还是上班时间。哼，利用上班的工作时间来搞这些，还真是把公司当家了呀。十三先生，他的热度好像不是很高，比你平时刷的美女主播差远了。我今天看他在直播的时候大呼小叫，还以为他粉丝很多呢，原来只是个小主播。呵呵，那就让他火起来，成为大主播吧。神什么？喂，民营运营部吗？帮我把一个叫米之少女梦的账号进行推流，给他流量，让他火起来。好的，十三先生。十三，你刚才是和民营官方的人打电话吗？嗯，对。可是你，你怎么能直接命令民营的人呢？嘿嘿，我们家十三先生有他们的股份。什么？有他们的股份？呵呵，也不是很多股份，也就百分之二十吧。妈呀，你到底在说什么？跳动字母集团，你拥有百分之二十，还不算多，太恐怖了！卧槽，什么情况？我的视频竟然火了，点赞量居然超过十万，播放量更是达到了惊人的五百万！这这这，这到底是怎么回事？难道迷音爸爸终于给我推流了？我要火的节奏了！哈哈哈,哈！这猝不及防的大火，让米巧曼彻底激动起来。兴奋的一整晚都看着手机的数据，回复底下的评论。哼，我这种大网红居然还要上班，真是浪费我的时间。<笑>米小曼心底越想，越觉得很不耐烦。但这份工作是她家里人很费力搞了很多关系才给她弄到的。如果不来上班，她知道后果会有多严重。但是不看手机又浑身难受。她拿起手机，打开民音一看，发现昨天那条视频点赞已经达到了一百多万。评论十几万，下面很多评论直接喊起了老婆。哎，喂，你好。你好，请问是米之少女梦账号的拥有者米小曼小姐吗？对啊，就是我。米小姐，您好，我是民营官方推广部的。我们觉得您很有网红的天赋，形象气质都十分优秀，所以给您带来了一波大流量推流，测试出来的数据非常好。我们现在会给您继续推流，祝您取得更好的成绩。我们也会一直保持关注。期待您下一个新作品。哈，我一定会的，感谢，非常感谢你们的支持，我一定会继续努力的，加油！万万没想到，民营官方爸爸真的关注到我了，给了我大流量推送，怪不得自己能够一夜爆火，我的努力还是有回报的。哼，上班上个彩虹屁班，请假回去多发几个视频再说，哈哈哈,哈，我要成为大网红了。咦，他到底是吃了什么药了？直接请假回家了？他想干什么？他回去实现自己的梦想了吧？我就是让人推了他一把而已。看来他的想法很坚定啊。呃，这方法行得通吗？拭目以待吧。嗯。呼呼呼，累死我了！一下子拍了十几条视频，终于把视频搞好发布出去了。
不过一想到我即将成为大网红、大明星，能够万众瞩目，这一切都值得了，哈哈！一个小时后，米巧曼刚刚发出的那一堆视频全部爆火了，最低的视频点赞都是十万，最高的已经有了六十万，这种恐怖的数据已经是准准的大网红了，粉丝也突破了一百万。米巧曼激动的内心疯狂跳动，仿佛她就是站在风口上的猪，直接起飞。哎，喂，你好，哪位？您好。米之少女孟小姐，我是沙道商务传媒公司的。我们有客户注意到了您在民音上的大火，所以想要邀请您作为他们的直播代言。代言费用应该在五十万以上。您要是觉得这个价格不合适的话，还可以再谈。五十万还可以再谈，一个直播代言居然能挣这么多钱？不行，我现在粉丝已经突破一百万了，必须得装一下才行，不然掉价了。哈<笑>，我知道了，我考虑一下再给你答复。好的，我们等您的好消息哦。哎，喂，哪位？你们好，米之少女孟小姐，我是沙雕食品有限公司，我们想要让您帮我们直播带一下货，一场直播坑位费至少六十万，不知您意向如何？六十万啊？是的，如果您不满意的话，我们可以再谈。呃，容我想想。您看我们方便加个好友吗？具体的我们再细聊。好的。小姐姐你好，你能帮我们打个产品广告不？哎、是一款女士腕表，你只要用我们的腕表拍一个视频，你就能获得收益。我们可以按照宝典，或者直接走星图都行，你直接报价。接商演部小姐姐，啊、一场商演三十万，你只要唱一首歌或者跳一支舞就可以了。<笑>一时间，米小曼的电话响个不停，各种商务合作项目纷纷找上了她。这些人都是看到她大火被吸引过来的真实客户。你今天怎么还没来上班？